దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ల ప్రస్థానానికి సంబంధించి విశ్లేషణ అందించేందుకు ప్రముఖ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ గీతానంద రెడ్డి గారు మనకు ఫోన్ లైన్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు ఆయన్ని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ గీతానంద రెడ్డి గారు భారత ఈక్విటీ మార్కెట్ లో వారం తొలి రోజుతో పాటు వారం తన లాభాలను అందించగా మిగతా మూడు సెషన్లోనూ నష్టాల పాటున సాగాయి ఓవరాల్ గా ఈ వారం మార్కెట్ల ప్రస్థానంపై మీ అనాలిసిస్ ఏమిటి ఈ వారం విషయానికి వచ్చినట్లయితే గత వారం మంచి లాభాలతో ముగిసినటువంటి మార్కెట్ ఈ వారం కూడా లాభాలతో ఆరంభమయ్యాయి కాకపోతే అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి పరిణామాలు కొన్ని కీలక పరిణామాలు మార్కెట్లకు తీసుకున్న వ్యతిరేకంగా ప్రకటించాయని చెప్పొచ్చు ముఖ్యంగా ఇందులో కూడా ఏంటంటే చైనా చైనాకు సంబంధించిన హువేయి కంపెనీ ఈఎఫ్ఓ దాని ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కుమార్తెను కెనడా ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేయడం అలాగే అమెరికాను అప్పగించడంతో భారీగా మళ్లీ చైనాకి అమెరికాకి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ వాణిజ్య చర్చలు అనేవి విఫలమవుతాయి తర్వాత మళ్లీ రెడ్డి మధ్య విద్యుత్ శక్తి నెలకొంటుంది అన్న నేపథ్యంలో అమెరికన్ మార్కెట్ కొలాప్స్ కావడం జరిగింది సో అదే ధోరణిలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు అన్ని కూడా ట్రేడ్ కావడం జరిగింది సో దాన్ని మన మార్కెట్లు అందిపించుకున్నాయి దాంతోపాటు ఆర్బీఐ పాలసీ ఒకటి ఈ వారం ఉండడంతో మార్కెట్లు కొంచెం మొదట్లో అప్రమత్తంగా కదిలినప్పటికీ ఆర్బీఐ పాలసీ అంత ఇంప్రెసివ్ గా లేకపోవడంతో మన మార్కెట్లు పతనమయ్యాయని చెప్పొచ్చు అలాగే ఎలక్షన్స్ ముందు కూడా కొంతవరకు మన మార్కెట్స్ లో జాగ్రత్తగా ఇన్వెస్టర్లు ఆశించి వివరించారని చెప్పొచ్చు ఓవరాల్ ఈ మార్కెట్లు గత వారం కనుక చూసినట్లయితే టెక్నికల్ గా కొద్దిగా వీక్ గా ట్రేడ్ అయ్యాయి అలాగే సపోర్ట్ స్టేజ్ నుంచి నిన్న మాత్రం పాలసీ లో క్లోజ్ కావడం జరిగింది సో ఇంట్రాడే లో చూసినట్లయితే సెన్సెక్స్ మూడు వందల అరవై ఒక్క పాయింట్లు అప్ అవడం జరిగింది అలాగే తొంభై మూడు పాయింట్ లాభంతో నిఫ్టీ పదివేల ఆరు వందల తొంభై నాలుగు దగ్గర దగ్గర రావడం జరిగింది అయితే నిఫ్టీకి కీలకమైనటువంటి పదిహేను పదివేల ఏడు వందల నలభై స్థాయిని ఈ వారం కోరుకోవడం కొంత నెగిటివ్ అని చెప్పొచ్చు అలాగే ఈ పదివేల ఏడు వందల నలభై స్థాయి కన్నా కింద ట్రేడ్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి వీక్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా బ్యాంకుల్లో కాస్త వీక్నెస్ కనబడతా ఉంది సో ఈ బ్యాంకింగ్ రంగంలో కనుక బయ వచ్చినట్లయితే ఓవరాల్ గా అన్ని సెక్టార్స్ తో పాటు మళ్లీ మార్కెట్స్ మనకి అప్ సైడ్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ప్రధానంగా ఆర్బీఐ పాలసీ మీద ఈసారి దృష్టి సారించడం జరిగింది ఆర్బీఐ పాలసీలో వడ్డీ రేట్లు యథాతథంగా ఉంటాయని అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ అదే వచ్చినప్పటికీ కూడా మార్కెట్స్ లో ఏంటంటే కామెంట్స్ ఏవైతే ఇచ్చారో ఆ కామెంట్స్ అంత అనుకూలంగా లేవు అందున ఎస్ఎల్ఆర్ తగ్గ తగ్గించడం అనేది బ్యాంకులకి పాజిటివ్ అయినప్పటికీ లెండింగ్ రేట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్ మార్క్స్ తో కూడా చేయాలని చెప్పారు ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్ మార్క్స్ తో మ్యాచ్ చేయాలని చెప్పారు అది కొంతవరకు క్లారిటీ లెక్క నెగిటివ్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా గత వారం మార్కెట్ లో అయితే దిద్దుబాటు లోనయ్యాయని చెప్పొచ్చు బలహీన సంకేతాలు ముడి చమురు ధరలు జీడిపి గణాంకాలు యథాతథంగా ఆర్బీఐ కీలక వడ్డీ రేట్లు ఓపెక్ దేశాల సమావేశాల నిర్ణయాలతో పాటు వెల్లడి కానున్న ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు తదితర అంశాల నేపథ్యంలో వచ్చే వారం మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు సో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరంగా చూసినట్లయితే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా హువేఈ సిఎఫ్ఓ అరెస్ట్ అనేది ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల మీద ప్రభావం చూపనుంది జీ ట్వంటీ సమావేశంలో చైనా అమెరికా మధ్య ఒక వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరనుంది అన్న వార్తలతో మార్కెట్లు అనేవి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ మంచి ర్యాలీ జరిపాయి కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఈ హువేఈ సిఎఫ్ఓని అరెస్ట్ చేశారో ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు అన్ని కూడా పడిపోవడం జరిగింది సో నెగిటివ్ లో ట్రేడ్ కావడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకు అంతర్జాతీయంగా కూడా నిన్న కూడా చూసినట్లయితే మార్కెట్ మన మార్కెట్ లో పాజిటివ్ లో ముగిసినప్పటికీ అమెరికన్ మార్కెట్ అన్ని కూడా నెగిటివ్ లోనే క్లోజ్ కావడం జరిగింది సో ఈ రోజు మార్కెట్ లో అయితే ఐషియన్ మార్కెట్స్ కూడా సోమవారం కొంచెం నెగిటివ్ లో మనం ఓపెన్ కావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మన ఎస్బిఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా దాదాపు యాభై పాయింట్ల నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతుంది అంతర్జాతీయంగా సంకేతాలు అయితే బలహీనంగా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఇక ముడి చమురు ధరల విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఉపక్ సమావేశం తర్వాత ముడి చమురు ధరలు కొంచెం పడ్డానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ ఇంపాక్ట్ మామూలుగా అయితే మన మార్కెట్స్ మీద పాజిటివ్ ఉండాలి అలాగే జీడిపి గణాంకాల విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఏడు పాయింట్ ఒకటి జీడిపి గణాంకాలు రావడం జరిగింది మన ఎస్టిమేటెడ్ రేంజ్ వచ్చి ఏడు పాయింట్ నాలుగు ఏడు పాయింట్ ఐదు కాకపోతే మూడో ఇది రెండో క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ మూడో క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా ఏడు పాయింట్ ఒకటి ఏడు పాయింట్ రెండు మధ్యలోనే ఉండి నాలుగో క్వార్టర్ లో ఇది ఏడు పాయింట్ ఆరు ఏడు పాయింట్ ఏడు దాకా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి సో జీడిపి కండాంకాలు కూడా కొద్దిగా నెగిటివ్ కింది మార్కెట్ మీద చూపించాయని చెప్పొచ్చు ఆర్బీఐ కీలక వడ్డీ రేట్ గురించి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఇవి సేమ్ రేట్స్ మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది స్టేటస్ కో మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే ద్రవ్యోల్ బణం మీద ఉన్నటువంటి అంచనాలను తగ్గించారు ద్రవ్యోల్ బణం తక్కువ నమోదవుతుంది మనం అనుకున్నటువంటి ఫ
ర్యాలీ జరపడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే కాంగ్రెస్ కనుక అనుకూలంగా వచ్చినట్టు కొద్ది వరకు దిద్దుబాటు కావడానికి దిద్దుబాటు కావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం అనుకున్నటువంటి అన్ని అంశాల్లోనూ వచ్చే వారం మార్కెట్ ప్రభావితం చేయబోయే అంశం మాత్రం ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు చెప్పొచ్చు ఇక టెక్నికల్ గా అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని పక్కన పెట్టా టెక్నికల్ గా దానికి చూసినట్లయితే మార్కెట్స్ కొద్దిగా వీక్ గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు పదివేల ఏడు వందల నలభై స్థాయికి దిగున ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి మార్కెట్స్ అప్ సైడ్ పోల్చుకోవాలి అంటే పదివేల ఏడు వందల నలభై స్థాయిని దాటాల్సి వస్తుంది దాని తర్వాత పదివేల తొమ్మిది వందల ఇరవై స్థాయి అనేది కీలకం కానుంది అక్కడ దాకా కూడా మార్కెట్ ర్యాలీ జరపడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి తొమ్మిది వందల ఇరవై క్లియర్ అయితే మనం లెవెన్ థౌసండ్ అబౌ చూడొచ్చు మార్కెట్స్ ని అలాగే డౌన్ సైడ్ సపోర్ట్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే పదివేల ఐదు వందల ఇరవై స్థాయి కీలకమైన సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఆ స్థాయిని కోల్పోతే పదివేల మూడు వందల ఎనభై దాకా మార్కెట్స్ దిద్దుబాటు గ్లోన్ కావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వచ్చే వారం ట్రెండ్స్ లో కూడా మనం క్లియర్ గా బ్యాంక్ కొద్ది వరకు మేజర్ ఇన్సాక్ట్ చూపించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో టెక్నికల్ గా వచ్చే వారం పాజిటివ్ గా క్లోజ్ కావాలంటే ఏడు వందల ఇరవై స్థాయి అనేది ఏడు వందల నలభై స్థాయి అనేది కీలకంగా వ్యవహరించింది ఇది నెక్స్ట్ వీక్ టెక్ ఓకే రూపాయి మార్కపు విలువ లాభాల పాటతో పాటు పసిడి దూకుడుగా సాగుతున్న నేపథ్యంలో నెక్స్ట్ వీక్ ఫారెక్స్ బులియన్ మార్కెట్ల ప్రస్థానం ఏ విధంగా ఉంటుందంటారు సో ఇక రూపాయి విలువ రూపాయి కనుక చూసినట్లయితే రూపాయి కొంచెం స్ట్రాంగ్ అయింది ఈ వీక్ మనకు మామూలుగా రూపాయి అరవై తొమ్మిది నుంచి డెబ్బై డెబ్బై ఒకటి మధ్యలో కనుక సెటిల్ కాగలిగితే మన కంట్రీ మంచిది ప్రస్తుతానికి అదే స్థాయిలో ఉంది ఆ స్థాయిలోనే కంటిన్యూ కావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే రూపాయి బలంగా పెరిగింది డెబ్బై ఐదు స్థాయిలు చేసినప్పుడు ఓల్టాలిటీ అనేది హెవీగా ఉంది కాబట్టి మూమెంట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ప్రస్తుతానికి ఓల్టాలిటీ డౌన్ కావాల్సినటువంటి పీరియడ్ కాబట్టి ఇది ఒక స్థాయిలో అంటే డెబ్బై ఒకటి అప్ సైడ్ డౌన్ సైడ్ అరవై తొమ్మిది మధ్యలో కొంచెం అటు ఇటుగా తెలుపుదానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వచ్చే వారం కూడా రూపాయి కనుక చూసినట్లయితే అరవై తొమ్మిది నుంచి డెబ్బై ఒకటి మధ్యలో అప్ అండ్ డౌన్స్ కి గురవుతూ ఉంటుంది ఇంకా బులియన్ మార్కెట్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే బంగారు అనేది ఇంకా ఇక్కడి నుంచి కూడా కొద్దిగా పెరగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాకపోతే మరీ విపరీతంగా పెరగకపోవచ్చు కానీ ఒక టూ పర్సెంట్ దాకా పెరగడానికి అవకాశాలు ఓకే ప్రస్తుత మార్కెట్ ను చూసి ఏమాత్రం భయపడద్దని భారత మార్కెట్ల పట్ల బులిష్ గా ఉండడం సరైన నిర్ణయమని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో డే ట్రేడర్స్ అదే విధంగా పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ కు మీరు ఇచ్చే రికమెండేషన్స్ సో మన మార్కెట్ల విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇవి లాంగ్ టర్మ్ బుల్లి స్టాండ్ లో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు దాదాపు రెండు వేల పద్నాలుగులో మార్కెట్ అప్పుడు ఆల్ టైమ్ గరిష్ట అయిన ఆరు వేల ఎనిమిది వందల మార్క్ దాటిన తర్వాత నుంచి కూడా ఇంచు మించుకు మనకు ఐదు వేల పాయింట్ దాకా మార్కెట్ పెరగడం జరిగింది ఇందులో మనం ఎన్నో కరెక్షన్స్ చూసాము ఇందులో టెన్ పర్సెంట్ మంది అబవ్ ఉన్న కరెక్షన్స్ కేవలం రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి అది కూడా రీసెంట్ గా వచ్చిన సెప్టెంబర్ కరెక్షన్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ అబవ్ ఉంది మార్కెట్స్ లో ఇది కామన్ గా జరిగినటువంటి కరెక్షన్ ఇక రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంతో పోలిస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం పెద్ద ఆశాజనకంగా లేదని చెప్పొచ్చు జనరల్ గా ఏంటంటే ఒక సంవత్సరం బాగా మంచి ప్రాఫిట్ ఇచ్చిన తర్వాత మార్కెట్ కన్సల్టేట్ అవుతుంటే మరుసటి సంవత్సరం అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఇంకా భారీగా పెరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎలక్షన్స్ దాకా కొద్దిగా అంటే మనకి లోక్సభ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా అప్పుడు దాకా మన మార్కెట్స్ కొద్దిగా నెగిటివ్ ఆర్ కన్సల్టేషన్ ట్రెండ్ లో ఉన్నప్పటికీ ఎలక్షన్స్ తర్వాత మళ్ళీ ర్యాలీ జరుగుతుంది గత రెండు ఎలక్షన్స్ లో కూడా రెండు వేల తొమ్మిది కానివ్వండి రెండు వేల పద్నాలుగు కానివ్వండి మనం చూస్తే ఇదే ట్రెండ్ అనేది రిపీట్ అయింది కాబట్టి భారత్ మార్కెట్ ల విషయానికి వచ్చినట్లయితే ప్రస్తుతానికి మంచి బుల్లిష్ లో ఉన్నటువంటి మార్కెట్స్ దీంట్లో వచ్చేటువంటి కరెక్షన్స్ కానివ్వండి కన్సల్టేషన్స్ కానివ్వండి ఇవి తాత్కాలికంగా ఉండే వేవ్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు మన మార్కెట్స్ ను ఇదే బుల్లిష్ వీని కొనసాగిస్తూ మేజర్ గా ఉన్నటువంటి స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనం కొనుగోలు పెట్టచ్చు లాంగ్ టర్మ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ప్రస్తుతం వాటిలో మారుతి మంచి అట్రాక్టివ్ గా ఉంది సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒకటి అట్రాక్టివ్ గా ఉంది అలాగే కొంచెం రిస్కీ ట్రేడర్స్ తీసుకోదలుచుకుంటే అంటే ఎస్ బ్యాంక్ అనేది భారీగా కరెక్ట్ అయింది రియల్ ఒకటి భారీగా కరెక్ట్ అయింది ఈ రెండు రిస్కీ ట్రేడర్స్ ఎవరైనా సరే ఉంటే రిస్కీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమైనా ఉంటే ఈ రెండింటిలో కొంతవరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ గీతానంద్ రెడ్డి గారు మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించినందుకు రాజ్ న్యూస్ బిజినెస్ తరఫున మీకు మా ధన్యవాదాలు